έχουμε πολύ μεγάλες δυνατότητες να δούμε τη λειτουργία του εγκεφάλου εν ζωή και χωρίς να βάλουμε ηλεκτρόδια μέσα στον εγκέφαλο, δηλαδή μη επεμβατικά. Οι απεικονιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και μάλλον να αλληλοσυμπληρώνουν. Ο εγκέφαλος είναι το πιο πολύπλοκο υλικό στο γνωστό σύμπαν. Περιέχει 10 στην ενδεκάτη, δηλαδή 100 δισεκατομμύρια νευρώνες. Αν υποθέσουμε ότι κάθε νευρώνας είναι ένα χιλιοστό και βάλουμε αυτά τα 100 δισεκατομμύρια το ένα δίπλα στο άλλο, το συνολικό μήκος είναι 2,5 φορές ο σημερινός. Έχουμε λοιπόν ένα τέτοιο μήκος μέσα στο κεφάλι μας. Κάθε ένα από αυτά κατά μέσον όρο επικοινωνεί με 10.000 γείτονέ του και αυτό που προσπαθεί ο άνθρωπος να κάνει είναι να καταλάβει πώς λειτουργεί αυτό το μηχάνημα και στη συνέχεια αν κάπου έχει χαλάσει ε, πώς μπορεί να εντοπίσει πού είναι αυτό, αυτή η βλάβη οπότε σε οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση να επέμβει στη μικρότερη δυνατή περιοχή. Η γερμανία του κεφάλου ε, πήρε μεγάλη όθηση τα τελευταία 30-40 χρόνια Μάλιστα, η δεκαετία του 80 ήταν η δεκαετία του κεφάλου. Επαναλήφθησαν τέτοιε δεκαετίε. Γενικά, φαίνεται κάθε 10-20 χρόνια να διπλασιάζεται και παραπάνω η γνώση που έχουμε για, την, για τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Τώρα υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να κάνει κανένα απεικονίσει του εγκεφάλου. Ε, δύο από αυτέ με τι οποίε ασχολιόμαστε εμεί είναι η ηλεκτροεγκεφαλογραφία και η μαγνητοκεφαλογραφία. Η τάση είναι αν μπορούμε να συνδυάσουμε αυτέ τι τεχνικέ για να εκμεταλλευτούμε τα αλληλοσυμπληρούμενα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους. Έχουμε καταλήξει, και αυτό είναι πολύ σημαντικό αποτέλεσμα, ότι αν έχει πληροφορίε, πλήρε πληροφορίε μόνο από την ηλεκτροκεφαλογραφία, μπορείς να υπολογίσεις τις καλύτερες συνθήκες στο 33% της ηλεκτρικής δραστηριότητας του κεφάλου. Αν έχεις συγχρόνως ηλεκτροκεφαλογράφημα και μαγνήτοκεφαλογράφημα, μπορείς να έχεις το 33% από το, από το ηλεκτροκεφαλογράφημα κι άλλο ένα 33%, άλλο ένα τρίτο δηλαδή, από την μαγνητοκεφαλογραφία. Συνολικά δηλαδή μπορεί να έχει τα δύο τρίτα. Άρα με σύγχρονε που είναι πολύ δύσκολο να το έχει αυτό και πλήρε πληροφορίε από αυτά τα δύο συστήματα, πάλι το ένα τρίτο τη δραστηριότητα δεν μπορεί να μετρηθεί. Ο εγκέφαλο, αν τον πρωτοποιήσει σαν ένα παχύρευτο υγρό, παραδείγματο χάρη, αυτό το υγρό είναι αγώγημο. Που σημαίνει ότι αν σε κάποιον νευρό να μέσα τρέξει ένα μικρό ρεύμα, τότε αυτό θα δημιουργήσει ένα πεδίο το οποίο σαν επακόλουθο θα δημιουργήσει ρεύμα σε όλο τον εγκέφαλο, αυτό που λέμε επαγωγικό ρεύμα. Αυτό λοιπόν που καταγράφουμε εμείς έξω από τον εγκέφαλο με το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα και το μαγνήτοεγκεφαλογράφημα δεν είναι μόνο η διέγερση του συγκεκριμένου νευρώνα, ο οποίο έγινε για νευροφυσιολογικούς λόγους, αλλά και όλο το υπόλοιπο το οποίο είναι το επαγωγικό ρεύμα που λέμε. Και όλη η δυσκολία είναι στο πώς θα απογυμνώσουμε το επαγωγικό ρεύμα που ήταν απόρρια της διέγερσης για να εντοπίσουμε πού είναι η διέγερση. Κάνει μοντέλα, κ. Δάσιος, ε, της, του υπολογισμού των πηγών ρεύματος που δημιουργούν το κεφαλογράφημα στη βάση της παραδοχής όχι πια σφαιρικού σχήματος του εγκεφάλου αλλά ελλειπτικού που είναι πιο κοντά. Είναι, έχει μεγαλύτερο βαθμό ελευθερίας από το μοντέλο το σφαιρικό. Η αξία του είναι ότι συμβάλλει ε, στο να μπορούμε από ένα, μια απλή καταγραφή να υπολογίσουμε τι γίνεται στο βάθος του κεφάλου. Αυτό λοιπόν είναι μια σφαίρα. Όμως κανένας εγκέφαλος δεν είναι σφαίρα. Το κανονικό σχήμα είναι ελλειψοειδές, το οποίο είναι κάπως έτσι. Δηλαδή ούτε καν από περιστροφή δεν είναι το ίδιο. Είναι πεπλατισμένο εδώ, Επίμη και σένα, και είναι, αν είναι τα μάτια εδώ πέρα και ο εγκέφαλο πίσω, είναι κάπω έτσι λοξά τοποθετημένο μέσα. Όταν ε, ε, γράφει ένα πρόγραμμα στο κομπιούτερ και ερμηνεύει μέσα από του μαθηματικού αλγορίθμου που έχουν δημιουργηθεί ε, πώ από την πληροφορία μπορεί να βρει τι πηγέ και χρησιμοποιεί γεωμετρία, κάνει ένα λάθο. Εάν πει ότι το πήρες από μία σφαίρα, τότε μπορεί να σου πει ότι είναι σε αυτό το σημείο. 
Όταν όμω ερμηνεύει εσύ το υψοειδέ σα σφαίρα, μπορεί να είναι τρει πόντε πιο πέρα. Θα μου πείτε μεγάλη υπόθεση και τι έγινε. Κοιτάξτε, όταν επεμβούμε χειρουργικά, σε μία περίπτωση θα αφαιρέσει τρει πόντου παραπάνω σφαίρα εγκεφάλου. Αλλοιώσει του εγκεφαλικού εστού αλλοιώνουν τις, πάλι τι μετρήσει. Εδώ θερπίνα έχουμε ότι ξέρουμε ότι από υπολογιστικά πειράματα, τα οποία έχουν δείξει ότι η ύπαρξη τέτοιων αλλοιώσεων, τα οποία μπορεί να είναι από οποιαδήποτε ασθένεια μέχρι και καρκίνο, έχουν σημαντική επίδραση στον εντοπισμό τη πηγή. Μιλάμε μέχρι και τρει πόντου, που είναι πάρα πολύ μεγάλο. Φανταστείτε το εξή ότι αν κάποιο θέλει να κάνει, αν ο χειρό θέλει να κάνει εγχείρηση στον ασθενή, ακόμα και το χιλιοστό παίζει σημαντικό ρόλο. Για παράδειγμα, σε έναν επιληπτικό ασθενή, ε, η επιληπτογόνο ζώνη βρίσκεται σε αυτή την ακριβώ την περιοχή, στο βάθο του κεφάλου, ε, και όχι να πει ότι βρίσκεται στα κροταφικά ηλεκτρόδια ή στα μετωπία χοντρικά. Πού είναι χρήσιμο αυτό, στη διάγνωση, θα μπορέσει να δει τον τύπο τη επιληψία στην φαρμακολογική αντιμετώπιση, αλλά και ακόμα πιο πολύ στη χειρουργική αντιμετώπιση. Υπάρχουν επιληψίες που δεν, αντι... δεν μπορούν να βελτιωθούν με κανένα φάρμακο και εξετάζουμε την περίπτωση να εξαιρεθούν τα κομμάτια αυτά του εγκεφάλου που ευθύνονται για την επιληψία χειρουργικά. Οπότε είναι πολύ σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις να ξέρεις πού ακριβώς είναι η αιστεία για να πάει σίγουρο ο χειρουργός να κάνει τη δουλειά του. Ό,τι αφορά τα μαθηματικά, η δουλειά δικιά μας είναι η εξή. Θέλουμε να εντοπίσουμε ένα ρεύμα που δημιουργείται μέσα στον εγκέφαλο. Σε ποια περιοχή δημιουργείται. Ένα ρεύμα ξέρουμε ότι έχει τρεις συνιστώσεις. Με τρεις διαστάσεις του χώρου. Κατά συνέπεια, ψάχνουμε να βρούμε τρεις συναρτήσεις, ας πούμε, οι οποίες ε, περιγράφουν αυτό το ρεύμα. Η εμπλοκή των μαθηματικών έρχεται στο να ξεχωρίσει τους βασικούς μηχανισμούς που εμπλέκονται στο βιολογικό φαινόμενο, να ενισχύσει κάποια, κάποιες παραμέτρους και να δώσει περισσότερο φως στην όλη μελέτη του βιολογικού φαινομένου. Προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς λειτουργεί μια μηχανή και το μόνο που έχουμε στη διάθεσή μας για να το κάνουμε αυτό είναι την ίδια τη μηχανή. Οπότε πόσο μακριά μπορούμε να πάμε. Τότε θα μου πείτε γιατί ασχολιόμαστε. Είμαστε σε νηπιακό στάδιο ακόμα για το τι ξέρουμε για τον εγκέφαλο. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Marie Curie έχει 12 συνολικά δράσεις. Ξεκινάει από τις πιο απλές που είναι υποτροφίες για φοιτητές, ε, περνάει από συνέδρια, ε, ερευνητικά προγράμματα και ούτω καταξύ, και καταλήγει στη, στην τελευταία, οι οποίες είναι 15 τιμητικέ έδρες αριστείας που έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, από οπουδήποτε στον κόσμο, για οποιαδήποτε ειδικότητα, αλλά θα έπρεπε να πάει σε ένα πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο που είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμπροκειμένο το Cambridge έκανε την πρόταση για να πάω να συνεργαστώ εγώ με τον κύριο Φωκά εκεί πέρα και προσωπικά και μόνο το ότι έγινε η πρόταση, εγώ το θεώρησα πολύ τιμητικό και ήταν υπερβολικά καλύτερο όταν ε, τελικά επιλέγει. Και έτσι πήγα εκεί πέρα για τρία χρόνια, που ήταν ένας παράδεισος επιστημονικά και για σκέψη. Προς το παρόν έχουμε μία από το πρόγραμμα αριστείας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Έχουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα που ασχολούμαστε με τον εγκέφαλο. Συνεχίζουμε δηλαδή αυτές τις πληροφορίες που θέλουμε να αντλήσουμε, όταν πάμε από το απλοϊκό μοντέλο τη σφαίρα στην πραγματική γεωμετρία που έχει ο ανθρώπινο εγκέφαλο. Ο σκοπό τη ερευνητική ομάδα είναι να αναπτύξουμε γρήγορου, αξιόπιστου αλγόριθμου, οι οποίοι θα βοηθήσουν στον ακριβή εντοπισμό των πηγών μέσα στον εγκέφαλο, παρουσία και κρανιογκεφαλικών κακώσεων, αλλά και παθήσεων του κεφαλικού ιστού. Αυτέ μπορεί να είναι Alzheimer, Parkinson, καρκίνο και τα κτλ. Άλλη μία ερευνητική δραστηριότητα, η οποία μάλιστα χρηματοδοτείται από το, στα πλαίσια του προγράμματος Ιράκλητος του Υπουργείου Παιδείας, αφορά τη μελέτη της εξέλιξης της επιφάνειας ενός καρκινικού όγκου, θεωρώντας διάφορα σχήματα σαν τη γεωμετρία του όγκου. 
Ένα θέμα που μελετάμε χρησιμοποιώντα ακόμα μαθηματικές μεθόδους, αναλυτικά είτε αριθμητικά, αφορά την καρκινική ανάπτυξη, δηλαδή ανάπτυξη καρκινικής απικίας μέσα σε φυσιολογικό ιστό, ζωντανό ιστό. Η άλλη ερευνητική δραστηριότητα αφορά στη μελέτη τη ροή του πλάσματο του αίματο γύρω από ερυθρά αιμοσφαίρια. Αυτό το μελετάμε με την θεωρώντα τη ροή σαν ροή Stokes. Και ε, το νεωτερικό σε αυτό είναι ότι ενώ τα αιμοσφαίρια συνήθω, τα ερυθρά αιμοσφαίρια συνήθω θεωρούνται σφαιρικά ή σφαιροειδή, τώρα τα θεωρούμε σαν αντεστραμμένα σφαιροειδή, πράγμα το οποίο ταιριάζει πάρα πολύ με την πραγματικότητα, μια που τα, όσοι έχουμε δει ερυθρά αιμοσφαίρια είναι αμφίκυλοι δίσκοι. Κάθε ένα που προσπαθεί να λύσει ένα πρόβλημα, αν το λύσει, έχει καλό. Αλλά το λύσει, δεν το λύσει, έχει ανοίξει άλλα 100. Είναι πολύ πιο εύκολο να ανοίγει προβλήματα παρά να κλείνει. Κατά συνέπεια, ε, όσο περισσότεροι ασχολούνται επιστημονικά, δεν σημαίνει ότι τελειώνουν τα προβλήματα και δεν υπάρχει μέλλον για του νέου. σα-ίσα. Το μέλλον ανοίγει. <Τι>